Olá pessoal, bom, vamos dar início aqui ao estudo de geometria analítica, tá? A gente deve seguir a seguinte sequência, a gente deve estudar primeiro a parte de retas, depois circunferência e vamos finalizar com cônicas. Na parte de cônicas envolve o estudo de elipse, hipérboles e parábolas, tudo bem? Então vamos lá dar início ao estudo da geometria é, analítica, né? Então, olha só, hum, eu sei né, que esse período está sendo bastante complicado para vocês, né? Nós não vamos é, nos dispersar aí, vamos tentar focar nos estudos, tá? Então, é, a gente vai estudando conforme as nossas limitações, né? Mas não, não deixe de estudar, tá? E também, por favor, compartilhe aí esse material com algum colega né, que eventualmente queira fazer uma preparação para um determinado vestibular ou um determinado é, concurso, tá? Então, sejam também é, proativos aí no sentido de é, né, esse material pode ser útil para outras pessoas, tá bom? Bom, vamos dar início aqui ao estudo da geometria analítica então, tá? Para estudar a geometria analítica, a primeira coisa que a gente deve é, ter uma boa noção é do que se chama né, é, de sistema de coordenadas, tá? Então a gente vai partir de um sistema de coordenadas. Tá? O que seria o sistema de coordenadas, né? Bom, o sistema de coordenadas é aquele mesmo sistema de coordenadas que vocês utilizam quando você faz o estudo de funções, né? Lá no estudo de funções você tem o eixo X, o eixo Y, né? aquilo que você chama de eixo das abscissas e eixo das coordenadas, tá? Então é esse mesmo eixo que a gente vai emprestar lá da álgebra, né? Então vem cá, eu vou emprestar o eixo né? Meu sistema de coordenadas x e y. Tá bem? Então esse aqui é o meu eixo x e esse aqui é o meu eixo y. Bom, esse pontinho aqui é o que a gente chama de origem do sistema. Né? Ela é a minha referência. Né? Então está aqui, ó, eixo x ou eixo das abscissas. E eixo Y ou eixo das ordenadas. Tá? Esse eixo aqui é o que se chama de plano cartesiano, né? Ou meu sistema de coordenadas X, Y, né? O eixo das abscissas e ordenadas. Tudo bem? O que, que ele caracteriza aí? Veja bem, ó, isso aqui é uma reta, né? Só que é uma reta, uma reta orientada, não é isso? O que, que é uma reta orientada? Tá vendo? É isso aqui, ó. O eixo X é uma reta orientada e o eixo Y é uma reta orientada também. Agora, orientada de sentido, ó. Eu tenho essa reta, eu não tenho aqui uma seta. Ele está dizendo, o que, que essa seta está dizendo aqui? A orientação é para lá. E o que, que essa seta está dizendo? Que a orientação é para cá, né? para cima. E aqui, para a direita. Não é isso? Agora, o que significa essa orientação? Significa o seguinte, ó, se eu tenho aqui meu ponto de referência, daqui para cá é positivo, daqui para cá é negativo. Ou ainda, daqui para cá está no meu sentido de orientação, daqui para cá está contrário à minha orientação. Da mesma forma, no eixo das coordenadas, daqui para cima está a favor da minha orientação. Daqui para baixo está contra a minha orientação. Se ele é a favor da minha orientação, então esses valores aqui eu vou atribuir valores positivos para caracterizar isso. Tudo bem? E daqui para cima também vai ser positivo, não é? Então, veja bem. Se esses valores são positivos, então digamos que eu, se eu coloco aqui alguns valores, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, né? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aí vai, não é isso? Esses pontos estão todos na 
na minha, na, no sentido da minha orientação, né? Ou seja, são valores que estão à direita da minha, é, da, do meu ponto de referência e esses aqui estão acima do meu ponto de referência, né? Os pontos que estão contrários, eu vou colocar valores negativos, né? Vou colocar aqui menos 1, menos 2, né? menos 3, menos 4, né? menos 5. E aqui também está ao contrário, a orientação por cá, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, né? e aí vai. Tudo bem? Bom, beleza, até agora eu entendi tudo. Né? Eu tenho aqui um sistema de coordenadas, o que eu chamo aí, que eu já vim chamando também de plano cartesiano, né? nos quais tem valores positivos ou negativos. Eu sei que os valores positivos estão no sentido da minha orientação, os valores negativos estão contrários à minha orientação. Tá. Agora veja bem, quando eu faço o mesmo sistema de coordenadas, né? divide esse plano em quatro pedaços, não é isso? Esses quatro pedaços aqui é o que a gente vai chamar né, de primeiro quadrante, que é esse quadrante aqui, eu vou girar no sentido anti-horário. Né? Então, esse daqui vai ser meu segundo quadrante, esse daqui vai ser meu terceiro quadrante, e esse daqui vai ser meu quarto quadrante. Tudo bem? Tá, entendi. Então, tem o primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Né? Tá, tudo bem. Agora, entenda o seguinte, ó, qualquer ponto que seja, qualquer ponto que seja, é um par ordenado, né? X, Y, tá? X, Y, né? Qualquer ponto é um par ordenado, X, Y, tá? Isso aí é um pouquinho semelhante àquela brincadeira de batalha naval, né? Aquela que você costumava brincar lá com o teu priminho, por exemplo, né? É, na, no jogo de batalha naval, né, para vocês lembrarem, você tinha sempre uma associação entre números e letras. Né? Então, para você, é, você né, colocava lá os teus, ah, né, o, os, as suas embarcações, né, por exemplo, um navio, um submarino, você colocava ele é, escondido, né? você não, não, não falava do teu primo qual era a posição do teu submarino, por exemplo. Né? Mas o teu submarino, por exemplo, ocupava a posição E8, né? E8, né? é uma posição que ele, na qual ele está. Tudo bem? Então, e para você caracterizar a, a posição do submarino, você tem que dizer uma letra e um número. Não é? Da mesma forma, um par ordenado, um ponto XY, né? um ponto, ele é caracterizado por um par ordenado XY, tá? Um ponto, então, entenda que vai ter que ser caracterizado por um par ordenado XY, tá? Então, vem cá, eu vou espalhar alguns pontos aqui no meu sistema de coordenadas, tá? Então, eu vou pegar, por exemplo, esse ponto aqui, chamar ele de P1, eu vou pegar esse ponto aqui, eu vou chamar ele de P2, Vou pegar esse ponto aqui, vou chamar ele de P3 e vou pegar um ponto aqui que eu vou chamar de P4, tá? Além desses, desses pontos, eu vou pegar um ponto, por exemplo, aqui, ó, esse aqui que eu vou chamar de P5, eu vou pegar um ponto aqui, por exemplo, um ponto P6, tá? Então, deixa eu ver. Eu quero determinar quem são esses pontos aí, tá? Eu quero determinar quem são esses pontos. Então, vem cá. Olha só. Cada ponto é determinado por um par ordenado XY, né? Então, se eu pego um ponto qualquer, ó, um ponto qualquer aqui, né? Um ponto qualquer desse ponto aqui, né? Pegar ele aqui, ó. Um ponto P. M. Para você caracterizar, ele vai ter uma, um x e um y. Qual que é o ponto? É um par ordenado x e y. Então, você tem que dizer qual é o x dele né? e qual é o y dele. Tudo bem? Qual é o, o, 
a abscissa dele, qual é a ordenada dele. Então, o ponto é caracterizado por um par ordenado x, y. Nós temos que dizer qual o x dele, qual é o y dele. Por exemplo, o ponto P1. Quem é o ponto P1? Ora, dá uma olhada no x dele. Vale 4. Quanto que vale o y dele? 4 também. Não é? Quem é o ponto P2? O ponto P2 é o um par ordenado x, y. Quanto que vale o x dele e quanto que vale o y dele? x vale menos 4, y vale 5, então menos 4 e 5, tudo bem? Quem é o ponto P3? O ponto P3 é o um ponto de abscissa menos 4 né? e ordenada menos 4, tudo bem? Quem é o ponto P4? O ponto P4 tem abscissa 3 e ordenada menos 2, abscissa 3, ordenada, menos 2, né? Quem é o ponto P5? P5, presta atenção, ó, não é que ele, é só, ele só é caracterizado por é, x ser igual a 5, não, não, ele também é um par ordenado. Qual é a abscissa dele? 5, qual é a ordenada dele? 0, não é? O y dele vale 0, tudo bem? Né? A abscissa dele vale zero e a ordenada vale menos 4. Então, zero menos 4. Bem? Ora, em que quadrante está P1? Primeiro quadrante. Qual que é o ponto do primeiro quadrante? O valor de x e o valor de y são positivos, ou seja, ele tem abscissa e ordenadas positivas. Aonde está o ponto P2? No segundo quadrante, onde a abscissa é negativa e a ordenada é positiva. P3 é o um ponto do terceiro quadrante. No terceiro quadrante, tanto a abscissa quanto a ordenada têm valores negativos. Aqui, ó. Quarto quadrante, ó, P4 é o um ponto do quarto quadrante. A abscissa é positiva, a ordenada é negativa. Tá? Que quadrante está P5 e P6? P5 e P6 não estão em quadrante nenhum. No caso, P5 está sobre o eixo das abscissas. E qualquer ponto sobre o eixo das abscissas, o valor da ordenada vale zero. Tá? No caso, P5, né? ele tem abscissa 5, ordenada zero. P6, ele está no terceiro quadrante ou no quarto quadrante? Nenhum, nem outro. Ele está sobre o eixo das ordenadas. E sobre o eixo das ordenadas, o valor da abscissa é zero. Tudo bem? Então, é o ponto zero menos 4, no caso. Tudo bem?